చెప్పండి మేడం అంటే పోయిన ఎపిసోడ్ లో మీరు చెప్పింది ఏంటంటే మనం ఇదివరకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు అంత బాబాయిలు మామూలు అందరు కూడా కలిసి ఉండేవాడు ఆ రోజులలో వాళ్ళు మానవ సంబంధాలు ఎలా ఎవరితో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలని బిహేవియర్ నేర్చుకునేవారు సోషల్ రిలేషన్షిప్ కూడా అలా ఆటోమేటిక్ అలవాటు అయ్యేది ప్లస్ ఏంటంటే ఇట్లా అన్ని స్కిల్స్ వచ్చేవి అన్ని మిస్ అవుతున్నాము దాంతో పాటు మనం మన లైఫ్ లో మనం ఎంత మిస్ అవుతున్నాం అనేది తెలియట్లేదు ఎవరికి ఆ లోపం అనేది తెలియట్లేదు దానికోసం అన్ని ఇస్తున్నామని మాత్రమే అనుకుంటున్నాము పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నాము వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ మనం ఫీ కడుతున్నాము దాంతో ఆటోమేటిక్ గా ఎంత పెద్ద ఫేమస్ స్కూల్లో వేస్తే అంత మంచి పేరు వస్తుంది అంత మంచి చదువుకుంటాడు మా వాడు అంత మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంతే అనుకుంటున్నాం సార్ అది మాత్రమే కాదు సార్ లైఫ్లో సక్సెస్ ఒక మన పిల్లలే కానీ ఎవరైనా కానీ సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే ఎంత పెద్ద కాలేజ్లో చదివామా ఎంత పెద్ద స్కూల్లో చదివామా ఏ రకంగా మనము ఇదయ్యాము మనకు మన పిల్లలకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాంతో సక్సెస్ రాలేదు అని బాధపడుతుంది పేరెంట్స్ అంత్ అన్ దాంతో మాత్రమే సక్సెస్ రాదు సార్ స్కూల్లో ఏం నేర్పిస్తారు బుక్ బుక్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని మాత్రమే బ్రెయిన్లోకి ఎక్కిస్తారు అంతవరకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రతి స్కూల్లో అంతే ఎంతవరకు ప్రతీది కూడా వాళ్ళకి ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే వస్తుంది కానీ దాన్ని మన లైఫ్లో ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఏ రకంగా ముందుకెళ్ళాలి సక్సెస్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఒక ఈరోజు మనం మాట్లాడాలి అనుకున్నటువంటి టాపిక్ సక్సెస్ అంటే ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రతి మనిషి కొన్ని డిజైన్స్ ఉంటాయి అవును కొన్ని లైఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎంజాయ్ చేయాలా వాటితో సక్సెస్ ఇప్పుడు ఒక ఏదో ఒక డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు ఒక పిహెచ్డి ఏసి దాంతో మాత్రమే లైఫ్ ని సెటిల్ అవుతున్నారా లేదు అందులో కొంచెం ఏదో మిస్టేక్ అయ్యి దాంట్లో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేదా అంత మాత్రాన్ని లైఫ్ అనేది వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వకుండా పోకుండా ఉండలేరు ప్రతి దాన్ని ఏంటంటే మనం మన లైఫ్లో మనకి వచ్చిన ఆపర్చునిటీని మనం కరెక్ట్గా యూజ్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్ టైంలో యూటిలైజ్ చేసుకొని దాన్ని మనము పాజిటివ్ వేలో తీసుకొని వెళ్తూ అందులో సక్సెస్ పొందాలి సార్ అది మెయిన్ సక్సెస్ అంటే ఓన్లీ పర్సనల్ లైఫే కాదు ఓన్లీ కెరియర్ లై కెరియర్ లైఫే కాదు రెండింటినీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఎప్పుడైతే మనం హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ మన లైఫ్లో ముందుకెళ్తే అప్పుడు ఒక పర్సన్ అనేవాడు సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ని చవి చూసినట్టు సక్సెస్ని అందుకున్నట్టు లైఫ్లో ఇప్పుడు చాలామంది చూడండి ఎంతోమంది సాఫ్ట్వేర్ అంటారు మంచి కాలేజ్లో చదివి ఒక క్యాంపస్ సెలక్షన్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఆబ్వియస్గా ఒక లక్ష రూపాయల శాలరీ రెండు లక్షల రూపాయల శాలరీ నెలకు అందుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ కెరియర్కి వచ్చేసరికి ఏ రకంగా ఇదైపోతున్నారు చాలా అంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీని హ్యాండిల్ చేసుకోలేరు హ్యాండిల్ చేసుకోకుండా ప్రతి చిన్న విషయానికి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం దానికి తగ్గట్టు ఎన్నో రకాలైనటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ని ఎక్కువ చేసుకోవడం వ్యసనానికి బానిసవ్వడము ఇంతే లైఫ్ అంటే ఇంతేనా నేనేం సక్సెస్ పొందలేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ అక్కడ ఎక్కడ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మనం చైల్డ్హుడ్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి మన పేరెంట్స్ మనకు అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంత మాత్రం సరిపోదు దాంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్ అవ్వలేరు మన పేరెంట్స్ మనం ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఇప్పుడు సపోజ్ స్కూల్లో నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఆ స్కూల్లో నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు స్కూల్లో వరకే పరిమితం అవుతుంది తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు సార్ ఎల్కేజీలోనో యూకేజీలోనో స్టార్టింగ్లో చెప్తారు పిల్లలకి ఏమని ఏ టైంలో అయితే ఫ్రీ టైంలో ఉంటే పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడము అనే విషయము లేదు అని అంటే గుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ గుడ్ మ్యానర్స్ బ్యాడ్ మ్యానర్స్ అనేది ఎల్కేజీ యూకేజీ ఆ టైంలో నేర్పిస్తారు ఎంత ఎంతవరకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళు ఆ గుడ్ మ్యానర్స్ అనేది గుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేది నేర్చుకుంటున్నారు ఏది గుడ్ సార్ ఏది బ్యాడ్ అనేది ఎవరికి కరెక్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసు కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఎవరికి తెలుసు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మనం స్కూల్కి వెళ్ళామా వచ్చామా చదివామా హోంవర్క్ అయిపోయిందా క్లాస్ వర్క్ అయిపోయిందా ఫినిష్ అయిందా కాలేజ్కి వెళ్ళామా రేపు ఎగ్జామ్స్ అనగా బుక్ తీసి చదివామా ఆ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మాత్రం మనం ఆన్సర్ చేసామా మనకి టెన్ బై టెన్ మార్క్స్ వచ్చాయా 
పిల్ల పిల్లలకి ఒక్క వన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిన పేరెంట్స్ వెళ్తారు స్కూల్కి మా బాబుకి ఇది రాలేదు ఎందుకు టెన్ బై టెన్ లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఈసారి ఎందుకు రాలేదు అని క్వశ్చన్ వేస్తారు అది ఎవరికి వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ సార్ ఎవరికి వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ స్టూడెంట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు స్టూడెంటే రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్ పేరెంట్స్ వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు చూసుకోవడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది టీచర్గా యాజ్ ఎ టీచర్గా టీచర్స్ అంటే ఎంతవరకు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టీచింగ్ వాళ్ళ సబ్జెక్టు వరకు అది కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో లేదు సార్ పైనుంచి నువ్వు టీచింగ్ ఏ రకంగా చెప్పాలి పిల్లలకి ఏ మెథడ్లో చెప్పాలి ఎంతవరకు చెప్పాలి అంతవరకే వాళ్ళ లిమిట్స్ ఒకప్పుడు టీచర్స్ అంటే ఎలా ఉండేవాళ్ళు చదువుతో పాటు సంస్కారం నేర్పించేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ నేను ఏంటంటే నాది చిన్నప్పుడు మేము శిశు మందిర్ స్కూల్స్ అని ఉండేవి సార్ ఐడియా ఉందో లేదు అసలు ఇప్పుడు అలాంటి స్కూల్సే కనిపించవు ఈక్వల్ టు ఒక గురుకులం అనమాట ఇప్పుడు గురుకులం అని ప్రత్యేకంగా ఒక గురుకులం స్కూల్ ఎలా ఉందో అప్పుడు అలా ఏమి ఉండేది కదా మామూలు జనరల్గా నాది మాది మంచిరాలు అనమాట మా మంచిరాల్లో శిశు మందిర్ స్కూల్స్ అని ఉండేవి అంటే శిశు మందిర్ అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఒకప్పుడు మనకు పూర్వకాలంలో ఏ రకంగా ఉన్నాయి కానీ వేల మీద లెక్క పట్టేటట్టే ఉన్నాయి శిశు మందిర్ స్కూళ్ళలో స్కూల్స్ ఉన్నాయి అంతే పేరుకే స్కూల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఉండే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి అప్పుడు శిశు మందిర్ స్కూల్స్ అంటే ఎలా ఉండేవి అని అంటే గర్ల్స్కి ఎలాంటి డ్రెస్సింగ్ ఉండేది తెలుసా మాకు ఓన్లీ ఆరెంజ్ కలర్ స్కర్ట్ అది ఫుల్ లాంగ్ స్కర్ట్ ఓన్లీ టాప్ ఒక బ్లౌజ్ ఉండేది అంతే హాఫ్ స్లీవ్లెస్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండేవి కాదు టీచర్స్కి పంచ కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు సార్ మా స్కూల్లో సార్ వాళ్ళు పంచ విత్ షర్ట్ లాల్చి స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి డ్రెస్ కోడ్ ఉండేది ఓన్లీ వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ కోడ్స్ ఉండేవి అలాంటి అలాంటి స్కూల్స్ ఉండేవి అప్పుడు స్కూల్లో ఇప్పుడు ప్రేయర్ అనేది చేస్తున్నారు ప్రేయర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రేయర్ వల్ల నేర్చుకుంటుంది ఏంటి ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ అని నేర్చుకుంటున్నారు అందులో ఉన్న దాంట్లో ఒక్క సెంటెన్స్కి మీనింగ్ అయిన ఒక స్టూడెంట్కి తెలుసా దాన్ని వాళ్ళ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారా ఆల్ సిస్టర్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని అంటున్నారే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఎల్కేజీ ఆన్వర్డ్స్ నుంచి అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుతున్నారు సార్ చదువుతున్నారు ప్రతిరోజు ప్లెడ్జ్ చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు అందులో ఉన్న వర్డ్ని ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ అయినా తను మెంటల్గా ఒక్కసారి అయినా థింక్ చేసిండా నేను అందరి ఇండియన్స్ని అప్పుడు చేయకపోయినా సరే తను చేయాల్సిన ఏజ్లో యంగర్ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాతనో లేదంటే తన ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అని నేను అంటున్నా అన్నానే చదివానే దాన్ని నేను ఒక్కసారి అయినా ఆలోచించానా ఇంట్లో ఉన్న లేదంటే బయట ఉన్న కజిన్స్ అయినా కూడా ఈవెన్ కజిన్స్నో లేదంటే బయట ఉన్న గర్ల్స్నో ఎవరినొకరిని టీజింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా అంటే నేనేమంటున్నానంటే ప్రతిదీ మనం ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచే నేర్చుకున్నాం సార్ మన లైఫ్కి ఏం కావాలి ఏం వద్దు ఏది మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఏది మనం రిసీవ్ చేసుకోవద్దు అన్నీ మనం నేర్చుకునే ఉన్నాం కానీ దాన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టేసి పక్క దోవకి వెళ్తున్నాం అంతే అందుకోసం మనం సక్సెస్ అనేది పొందలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక డ్రెస్ కోడ్ విషయాన్ని చెప్పారు ఓకే డ్రెస్ కోడ్ అనేది బాగుండేది అంటే డ్రెస్ కోడ్ అనేది క్యారెక్టర్ ని డిసైడ్ చేస్తుందా అనే క్వశ్చన్ కూడా సొసైటీలో ఒకటి అది కూడా సార్ ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితులలో అది కష్టం ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ డ్రెస్ కోడ్ అంటే నేను ఓన్లీ డ్రెస్ కోడ్ అది ఒక ఒక విషయం అంతే అది ఒక చిన్న బిట్ అంతే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన వాటిల్లో ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాము స్కూల్లో ప్రేయర్లో చదువుతాము ఇండియా మై కంట్రీ ఆల్ ఇండియా మై బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రభావమే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఓన్లీ స్కూల్ నుంచే రాదు కదా టీవీస్ ఉంది లైవ్స్ ఉన్నాయి బయట కల్చర్ ఉంది బయట అవును సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా వచ్చేసింది అవును సార్ సోషల్ మీడియా వచ్చింది ఎక్సాక్ట్ అంతా ఉంటది కాబట్టి ఒక చిన్న ఒక మనిషి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అప్ టు ట్వెల్త్ ఇయర్ వరకు ఒక మనిషిని మనం కరెక్ట్ వేలో మనం హ్యాండిల్ చేసామనుకోండి ఒక చైల్డ్ ఆ గర్ల్ ఆర్ బాయ్ ఎవరైనా కానీ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ టు ట్వెల్త్ ఈ ఏజ్ అనేది బేసిక్ సార్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఒక మొక్క నాటాను మీరు అది మీ
దాన్ని ఏ రకంగా మీరు టర్న్ చేసుకోవాలనేది ముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచే పెట్టిన వెంటనే దాన్ని మీకు నచ్చిన వేలో తిప్పుతేనే అది తిరుగుతుంది పెద్ద వృక్షమైన తర్వాత మీరు తిప్పితే మాత్రం అది తిరుగుతుందా అరే అప్పుడు వంకర పోయింది ఇప్పుడు దీన్ని స్ట్రెయిట్ చేస్తా అంటే దాని స్టెమ్ అనేది అప్పుడు చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదు కదా అంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది బేసిక్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం ఈవెన్ ఒక పేరెంట్గా యాజ్ ఏ పేరెంట్గా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్ సక్సెస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది సార్ తెల్లారు లేసిన దగ్గర నుంచి టీవీ ఫోన్ సక్సెస్ ఫస్ట్ అదే సార్ మనకు ఎదురుగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్క చిన్న ఆపర్చునిటీని అది పర్సనల్గా కానివ్వండి కెరియర్ పరంగా కానివ్వండి మనకు వచ్చిన స్ట్రగుల్సే కానివ్వండి లేదంటే ఏ ఆపర్చునిటీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ లైఫ్లో ముందుకెళ్ళిన వాడే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ సార్ ఓన్ నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ ఒక డబ్బు సంపాదిస్తేనే సక్సెస్ అని కాదు సార్ అంటే ఒక ఒక పర్సన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే వాడి క్యారెక్టర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వాడి యాటిట్యూడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వాడి ఫైనాన్షియల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వాడి యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ ప్రతిదీ ఒక పర్సనల్ లైఫ్ ఒకటే సెటిల్ అయితే కాదు సార్ ఒక విషయం అలా ఎందుకు ఉండట్లేదు ఇప్పుడు అలా ఎందుకు ఉండట్లేదు ఎందుకు ఉంటాయి సార్ లోపాలు అనేటివి ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్ అప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ వాటిని మనం చూసే వాటిని చూసే దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది వాటిని మనము అడ్జస్ట్ చేసుకునే విధానంని బట్టి ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నేర్చుకోవాలి సార్ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ లేకుండా ప్రతిది నాకు నచ్చినట్టే ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు ఒక కోరిక ఉంటుంది రేపు ఇంకొక కోరిక ఈ కోరిక రేపు ఉండదు ఈ డిజైర్ అనేది రేపు ఉండదు దాంతో నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు అని ఫీల్ అవుతాం అది కాదు సార్ ప్ర మనము దాన్ని ఏ రకంగా అని అంటే మనం ఏదైతే ఏ వేలో చూస్తాం కానీ నేనేమనుకుంటా అంటే నేను పర్ఫెక్టే అనుకుంటా అనుకుని పక్క వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ లేరు నాలాగా ఉండాలి అనుకుంటారు పర్సన్స్ ఈవెన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తీసుకున్నాము లేదా ఫ్రెండ్స్ తీసుకున్నాము ఏజ్ నుంచి కావచ్చు పెద్ద ఏజ్ లో కూడా వాడు ఏమనుకుంటాడు అంటే నేను నేను కరెక్ట్ అనుకుంటాడు పక్క వాళ్ళు నాలాగ లేడు అనుకుంటాడు నాకు నాలాగా ఉండాలి అనుకుంటాడు ఇక్కడ క్లాషెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు కదా ఇంపాసిబుల్ ఎక్కడ ఉండదు కానీ సార్ ఏమైపోతుందంటే మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఒక కరెక్ట్ వే అనేది నేర్పించి వదిలేసిన తర్వాత వాడు పెద్దగా అయిన తర్వాత తప్పు చేస్తుంటే వాడి యొక్క అంతరాత్మ క్వశ్చన్ వేస్తుంది సార్ ఇది రాంగ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ నువ్వు తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నావు ఒకవేళ వాడు వెళ్ళినా మళ్ళీ రిటర్న్ రాగలుగుతాడు ఎప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ వేలో నువ్వు నీ పాపనే కానీ బాబునే కానీ కరెక్ట్ వేలో పెంచితే ఆ టైంలో నువ్వు కరెక్ట్ వేలో పెంచితే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవ్వండి థర్టీ ఇయర్స్ అవ్వండి ఫార్టీ ఇయర్స్ అవ్వండి ఏ ఏజ్లో అయినా అవును కదా అది కరెక్టే కదా అని మనల్ని మనల్ని ఒక అంతరాత్మ అనేది క్వశ్చన్ వేస్తుంది అప్పుడు వినకపోవచ్చు కాకపోతే ఒకసారి ఒక తప్పని ఒక మిస్టేక్ అనేది చేస్తాడు దాని తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ తోటి దాన్ని రియలైజ్ అవుతాడు సార్ రియలైజ్ అయ్యి అప్పుడు ఆహా అవును కదా ఇది ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ అని చెప్పేసి తను మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అంటే తను రాగలుగుతాడు తన ఏదైతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉందో తను అక్కడికి రాగలుగుతాడు కానీ నువ్వు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచే ఒక నెగిటివ్ థాట్ తోటి ఉన్నావు అనుకోండి ఎస్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ వంచడంలోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ మనం ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అనేది మనం కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి అంటే మన మన పేరెంట్స్ మనకి ఏమిచ్చారు సార్ మనం సొసైటీకి ఏమిస్తున్నాం మన పేరెంట్స్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి ఏమి ఈవెన్ ఒక డిగ్రీ స్టడీ కూడా మనకు అప్పుడు లేకపోతుండేది ఎవరో కొద్ది మంది మాత్రమే చదువుకునేవాళ్ళు కానీ లైఫ్లో అందరు సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు దాదాపు ఒక హండ్రెడ్కి నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ప్లస్ మాత్రం సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు ఎవరో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫెయిల్యూర్స్ ఉండేవి ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఓకే మేడం అంటే మీరు అనేది చిన్నప్పుడే మొక్క ఇవ్వం కదా మాన ఇవ్వం కదా అనేది మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అది మన అయితే ఇక్కడ నేను ఒకటి చూశాను మేడం అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది పేరెంట్స్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ గైడ్ చేయాలి మంచి స్కూల్ ఉండాలి మంచి వాతావరణం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అదే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సొసైటీలో మిస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ హాస్టల్లో పెట్టినా ఎక్కడ స్కూల్లో పెట్టినా అక్కడ వాతావరణాలు నిన్న మొన్న ఇన్స్టెంట్స్ కూడా మనం డిఏవి స్కూల్ విషయంలో చూసాము రకరకాల ఇన్స్టెంట్స్ జరుగుతున్నాయి 
అయితే బాధాకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి అభద్రతా భావం చోటు చేసుకుంటోంది సమాజంలో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని నేను ఇలా కూడా చూశాను మేడం ఏంటి అని అంటే మనకి ఇప్పుడు శిశు విద్యా మందిర్ మీరు చెప్పారు ఆర్ఎస్ఎస్ అవును సార్ నేను చూశాను వాటిని విజిట్ చేశాను వెరీ నైస్ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను మేడం నేను అంటే లేటెస్ట్గా కూడా అవును సార్ బాగుంది వాతావరణం బాగుంది అయితే కొన్ని ఇస్కాన్ ఫ్యామిలీని నేను ఒకరిని కలిశాను మేడం ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణా కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళు స్కూల్కే పంపియారు పిల్లల్ని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంట్లోనే చదివిస్తారు సబ్జెక్టు చదివించి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఎప్పుడు కృష్ణా కాన్షియస్నెస్ లో పెంచుతున్నారు వాళ్ళు పెంచుతూ పెంచుతూ సబ్జెక్టు వాళ్ళే ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తున్నారు అదే టెన్త్ లెవెన్కి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయిస్తామని చెప్పి ఇది ఒక మెథడ్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ వాళ్ళది ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లలకి వాళ్ళలో ఉన్న ఐక్యూ బయటకు తీసి వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అది నేర్పారు దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఇటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి సమాజంలో లేకపోలేదు అయితే నాకు అక్కడ ఒక ఒక డౌట్ ఏం వచ్చింది అని అంటే మీరు ఫుల్లీ ఒక అంటే ఇన్నోసెంట్గా మీరు మీ పిల్లాన్ని పెంచినప్పుడు అవును సార్ ఇన్నోసెంట్ గా సమాజంలో పెంచినప్పుడు వాడు పెరిగినప్పుడు ఊరిదంతా ఒకదారి ఉలిపిరి పెట్టేది ఒకదారి అంటే సొసైటీ మొత్తం ఒకలా ఉండి వాడొక్కడు ఇన్నోసెంట్ గా బుద్ధిమంతుడు మర్యాదస్తుడు ఆ రాముడు మంచి వాళ్ళు లాగా ఉంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో నెగ్గుకు రాగలడా లేదు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాడు ఎట్లా లైఫ్ ని ఫేస్ చేయాలి మీరు మంచి బుద్ధిమంతుని తయారు చేసేస్తారు అయిపోతే పేరెంట్స్ కొన్నాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఉండరు సార్ వాడొక్కడు సమాజంలో ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మంచివాడు మంచి బాలుడు సమాజాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కొంటాడు కరెక్టే సార్ మీరు అన్న ఇప్పుడు మీరు అన్న ఇస్కాన్ అని అన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంతవరకు వస్తుంది వాళ్ళకి రేపు నలుగురిలో కలవలేరు వాళ్ళు ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎంతసేపు ఇంట్లోనే ఎవరం ఉండలేం కదా సార్ నేను చెప్తుంది అది కాదు అలా ఉండడం కూడా రాంగే మనము కరెక్ట్ వే నేర్పించామంటే రేపటి రోజు నలుగురు ఒక మంచి స్నేహితులు దొరకని ప్లేస్లో కూడా మన వాడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి పాదరసం ముందు చూడండి పాదరసం నీ ఎందులోకి వేస్తే ఆ షేప్ వచ్చేస్తుంది కానీ మళ్ళీ దాన్ని తీసినప్పుడు దాని ఒరిజినల్ స్టేజ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది మన లైఫ్ని కూడా ఆ రకంగా మనం లీడ్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే నువ్వు ఇదే సొసైటీలో మనం బ్రతకాలి ఇదే మనకు జీవన ఆధారం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు ఇదే మనకు లైఫ్ ఇదే మన జీవనాధారం మనం సొసైటీని వదిలేసి మనం ఈ అడవిలోకి వెళ్ళి బ్రతకలేం సార్ కానీ మనం అక్కడ ఉన్నా కూడా మన మనకంటూ ఒకటి ఉండాలి మనదంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి సార్ అప్పుడు మనం మన విలువ మనకే ఉంటుంది పక్కవాడి విలువ పక్కవాడికే ఉంటుంది అక్కడ అదే మనకు బ్రతుకు తెరువు దాంట్లో మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైట్ టెన్ వరకు దాకా ఈ సొసైటీయే మన జీవితం అందులోనే ఉండాలి కానీ మనం అంటీ అంటనట్టు ఉండాలి అప్పుడే మనం లైఫ్లో సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ప్రతిదీ చూస్తూ ఉండాలి చూస్తూ ఓన్లీ మనం ఏంటి నిమిత్త మాత్రలం మాత్రమే సార్ ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు చెయ్యరని కాదు దాని నుంచి నువ్వు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నావు ఓహో నెక్స్ట్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ని నువ్వు ఈ రకంగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అనే ప్రతిదీ ప్రతిరోజు నువ్వు ఒక యుద్ధం చేస్తున్నట్టు సార్ ఈ పోరాటం అనేది భూమి మీద మనం ఏదో బ్రతుకుతున్నాము అని అంటే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నామా వస్తున్నామా కాదు ప్రతిరోజు నువ్వు ఒక వార్ని ఎదుర్కొంటున్నావు అందులోంచి ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి సార్ ప్రతిదానికి పేరెంట్స్ వచ్చి వెనకాల ఉండరు చిన్న విషయాన్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతిది వచ్చి సెక్యూరిటీ పర్పస్గా పేరెంట్స్ ఉండరు టీచర్స్ ఉండరు కానీ చిన్నప్పుడు మనం నేర్పించిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి రేపటి రోజు ప్ర రేపటి రోజు పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే ఓహో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఈ రకంగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అవును కదా ఈ ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ని నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను ఇట్ సేమ్ ఈ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అనే కెపాసిటీని పెంచాలి సార్ పిల్లలకి ఇప్పుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచేస్తాం పిల్లల్ని ఏ రకంగా వాడిని కాలు కూడా కింద పెట్టనివ్వం సార్ పెట్టని వాడు వాడికి రేపటి రోజు ఏ డిగ్రీనో వాడు ఏదో చదువులో విధవైతాడు ఇప్పుడు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా పిల్లలు అంతే అవుతుంది ఇప్పుడు రేపటి రోజు వాడు ఒకవేళ వాడి లైఫ్ బాగుండి వాడి ఫెయిత్ బాగుంటే ఏదో డిగ్రీనో మంచి వచ్చి వాడు ఏదో క్యాంపస్ సెలక్షన్లో సెలెక్ట్ అయ్యి వాడికి ఏదో మంచి జాబ్ వచ్చిందా ఓకే అదర్వైజ్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏ రకంగా లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి అప్పుడు స్ట్రగుల్స్ అవుతున్నాయి పిల్లలకి ఏ రకంగా చిన్నప్పుడు అల్లారు ముద్దుగా సూసైడ్స్ అన్ని రకాలుగా ఎందుకు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు నీ పిల్లలకి
ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో జీవితంలో లైఫ్ని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి సమాజంలో వివిధ రకాల వ్యక్తుల మధ్య మనుగడ ఎలా సాగించాలి అనేది అంటే జీవితం ఒక నిత్య ఘర్షణ అని చెప్తున్నారు ఆ ఘర్షణని ఆ సంఘటనల్ని ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి అనేది కూడా ఆ నేర్పియడం డబ్బు సంపాదన డ మనీ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రేమని పంచుకోవడము ప్రేమని పొందడం అట్లాగే స్నేహం ఎలా చేయాలి లేకపోతే వివిధ రకాల వ్యక్తుల్ని ఎలా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇలా రకరకాల విషయాలన్నీ కలిపితేనే సక్సెస్ ఆ విధంగా పిల్లలకి చిన్నతనంలోనే మనం వాటికి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ వేయాలని చెప్తున్నారు మొక్క వంగనేది మానయ్య వంగున అని అంటారు కదా ఆ విధంగా చిన్నప్పుడే మనము ఇవ్వాలని ఆ విధంగా అన్ని రకాల అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు అంటే జీవితాన్ని వాళ్ళు ఎటువంటి కష్టాలనైనా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినా ఎదుర్కొనేటట్టు వాళ్ళు తయారవ్వడమే నిజమైన సక్సెస్ అని మేడం చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం